Jedna sta s floro de partizano, o belurin, 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 gis, gis, che jedna sta s floro de partizano, mortis li por liberes. Jedna sta s floro de partizano, mortis li por liberes. പണ്ടു പണ്ടു പണ്ടൊരു കാലത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരേ ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്നു അത്രേ ഷിനാർ എന്ന നാട്ടിൽ അവരൊരു ഗോപുരം പണിതുയർത്തി അത് ഉയർന്നുയർന്ന് സ്വർഗത്തോളം എത്തിയപ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ല ഗോപുരത്തിൻ്റെ പണി ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കാൻ ദൈവം കണ്ടുപിടിച്ച വഴി മനുഷ്യരെയെല്ലാം പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാക്കുക എന്നതായിരുന്നു പരസ്പരം മനസ്സിലാകാത്ത പണിക്കാർ തല്ലിപ്പിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ തമ്മിലടിച്ച് പല ജനതകളായ മനുഷ്യർ പല ദേശങ്ങളായി പലവഴി പോയത്രേ പഴയ നിയമത്തിലെ ബാബൽ ഗോപുരത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഇങ്ങനെ ഭിന്നിച്ചു പോയ മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഭാഷ എന്ന സ്വപ്നം പലരും വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെയൊരു സ്വപ്നമാണ് എസ്പെറാൻഡോ പ്രതീക്ഷാ നിർഭരം എന്നാണ് ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ലൈസ ലുഡ്വിക് സിമനോഫ് എന്ന കണ്ണട നിർമ്മാതാവാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ ഭാഷ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ എസ്പെറാൻഡോയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഒരു ജൂതനായിരുന്ന സെമനോഫ് ജീവിച്ചിരുന്ന ലുത്തിവേനിയയിൽ ജൂതന്മാരും ജർമ്മൻകാരും റഷ്യക്കാരും കത്തോലിക്കരും ഒക്കെ തമ്മിൽ നിരന്തരമായ സംഘർഷം നിലനിന്നിരുന്നു ഇത് അവർ തമ്മിൽ ശരിയായ ആശയവിനിമയം നടക്കാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് കരുതിയ അദ്ദേഹം അതിന് കണ്ടുപിടിച്ച പോം വഴി ഒരു പൊതുഭാഷ എന്നതായിരുന്നു ആദ്യ ശ്രമം റഷ്യയിലെ ജൂതന്മാരെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ യതിഷ് ഭാഷ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കാലക്രമേണ അതുപേക്ഷിച്ച് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു നിർമ്മിത ഭാഷയ്ക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ലാംഗ്വേജിന് രൂപം കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറി അതിൻ്റെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട പ്രതീക്ഷയുടെ ഭാഷയാണ് എസ്പെറാൻഡോ മുഴുവനായും യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച ഈ പുതിയ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് സിമനോഫ് ആദ്യം എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫണ്ടമെൻറ്റോ ഡെ എസ്പെറാൻഡോ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ലളിത സുന്ദരമായ ഈ പുതുഭാഷയ്ക്ക് ആകെ പതിനാറ് വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അക്ഷരങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അതുപോലെ ചേർത്ത് വാക്കുകളാക്കുന്ന ഫൊണറ്റിക് രീതി ഒപ്പം ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കിനിഫേ എന്നെഴുതി നൈഫ് എന്ന് വായിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കെണികളും ഹിന്ദിയിൽ പാനി പുല്ലിംഗവും വായു സ്ത്രീലിംഗവും ആകുന്നത് പോലെയുള്ള കൂട്ടക്കുഴപ്പ സാധ്യതകളും ഇല്ല എന്ന സാരം ഈ പുസ്തകത്തിന് പിന്നാലെ ബൈബിളും ഷെയ്ക്സ്പിയറും ഗെയ്ഥയും ഒക്കെ എസ്പെറാൻഡോയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ സാർവദേശീയ സ്വഭാവം കൊണ്ട് എസ്പെറാൻഡോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിപ്ലവ സ്വപ്നങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെയും വർഗസമരത്തിൻ്റെയും ഭാഷയായി അത് വളരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ എസ്പെറാൻഡോ പ്രചാരണം നന്നായി നടന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വർഗസമരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഈ ഭാഷാ പഠനത്തിന് ഇതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എസ്പെറാൻഡോ പഠിക്കുന്നവരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറി തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ തന്നെ ഹിറ്റ്ലർ ഇടതന്മാരുടെ രഹസ്യ ഭാഷയെന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് നാസികൾ ജൂതന്മാരെ എന്നതുപോലെ എസ്പെറാൻഡോ പ്രവർത്തകരെയും തെരഞ്ഞു പിടിച്ചാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അയച്ചത് സിമനോഫിൻ്റെ മകനെ നാസികൾ വെടിവെച്ചു കൊന്നു പെൺമക്കളെ മരണം വരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ അടച്ചു ആ ഭാഷയിലെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നിർത്തുകയും ക്ലബുകൾ പൂട്ടുകയും ചെയ്തു ഇതേ രീതിയിൽ പോർട്ടുഗലിലെയും സ്പെയിനിലെയും അധികാരികൾ എസ്പെറാൻഡോ നിരോധിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ എസ്പെറാൻഡോ ഭാഷയിൽ റേഡിയോ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഷയാവുക എന്ന സ്വപ്നം കൊണ്ട് നടന്ന ഈ നവഭാഷയ്ക്ക് സാമാന്യം നല്ല അംഗീകാരം കിട്ടിയ രാജ്യമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നൂറുകണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളും മനോഹരമായ മാസികകളും അവിടെ എസ്പെറാൻഡോ ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ റഷ്യന് ശേഷം രണ്ടാം ഭാഷയായി സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഈ ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യങ്ങളുടെ അതിരുകൾ ബാധിക്കാത്ത ഒരു ഭാഷ എന്നത് വലിയ കൗതുകത്തോടെ അവിടുത്തെ ജനത ഏറ്റെടുത്തു എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളിൽ ഈ ഭാഷ അവിടെയും തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ഒരു അന്തർദേശീയ ഭാഷ എന്ന സ്ഥാനം ഇംഗ്ലീഷ് കൈയടക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും ഇന്നും എസ്പെറാൻഡോ സംസാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അധികം മനുഷ്യർ റഷ്യയിലും സോവിയറ്റ് ബ്ലോക്ക് രാജ്യങ്ങളിലുമാണ് ജീവിക്കുന്നത് മാർക്സിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എണ്ണപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം എസ്പെറാൻഡോയിൽ ഇന്നും ലഭ്യമാണ് വിപ്ലവ ഗാനങ്ങൾ പോലും യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കാം
എൺപതുകളിൽ മറ്റു വിദേശ ഭാഷകൾക്കായി ചൈന തുറന്നിടപ്പെടും മുമ്പ് വരെ എസ്പെറാൻഡോ അവിടെ നല്ല പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും മറ്റും പ്രവർത്തിക്കാൻ കേഡറുകളെ ഈ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് കോഴ്സുകൾ പോലും നടത്തി വന്നിരുന്നു റേഡിയോ മോസ്കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ചൈനയിൽ എസ്പെറാൻഡോ ഭാഷയിൽ റേഡിയോ പരിപാടികൾ ഇന്നുമുണ്ട് പല സർവകലാശാലകളിലും എസ്പെറാൻഡോ പഠിക്കാൻ അവസരവുമുണ്ട് എസ്പെറാൻഡോ ഒരു ഭാവിയുള്ള ഭാഷയാണോ ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം പേർ ഇന്നുമുണ്ട് ഈ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നവർ ഒരു കോടിയോളം അല്പമെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ രണ്ടായിരത്തോളം പേർ എസ്പെറാൻഡോ മാതൃഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം ഭാഷ എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്നവർ അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ രാജ്യാതിർത്തികൾ മാനിക്കാതെ കത്തുകളിലൂടെയും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും വളർന്നു വന്ന ഭാഷയാണിത് ആ പ്രത്യേകതകൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഇതിന് ചില സാധ്യതകൾ നൽകിയേക്കാം എന്ന് വിദഗ്ധർ കരുതുന്നു എസ്പെറാൻഡോയുടെ യുക്തിയും ലാളിത്യവും ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിന് ചേർന്നതാണത്രേ എസ്പെറാൻഡോ വംശങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള മതിലുകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുമെന്നും അയൽക്കാരെ സഹോദരങ്ങളായി കരുതാൻ സഹായിക്കുമെന്നും സെമനോഫ് കരുതി ഈ മൂല്യങ്ങൾ മാനവികത അന്താരാഷ്ട്രവാദം സോഷ്യലിസം ഇന്ന് എന്നത്തേക്കാളും ആവശ്യമാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാരമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് സഹായിച്ചേക്കാം എന്നെങ്കിലും ഒരു പാലം പണിയാൻ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന തടിപോലെ ഈ ഭാഷയുടെ സമ്പത്തും കാലമാകുന്ന നദിയുടെ തീരത്ത് കാത്തുകിടക്കുകയാണ്